Հայաստանի Հյուսիսային անցակետերի արդիականացումից հետո հերթը հարավային սամանինն է, արդիականացվելու է մեղրի անցման կետը։ Ձրագրի իրականացումը կնպաստի Հյուսիս հարավ տրանսպորտային միջանցքի ակտիվացմանը եւ կխթանի տարանցիկ փոխադրումները։ Մեղրի անցման կետի վերակառուցումն ու արդիականացումը ֆինանսավորելու նպատակով նախատեսվում է ստորագրել Մեղրի սամանային անցակետի ծրագիր վարկային համաձայնագիրը Հայաստանի Հանրապետության ու վերակառուցման եւ զարգացման Եվրոպական բանկի միջև։ Համաձայնագրով ներգրավելու է 10 միլիոն 626 3 եվրո գումար Ձրագրի շրջանակում նախատեսվում է նաև ստանալ Եվրոպական Միության հարևանության ներդրումային հարթակի կողմից դրամադրվող տեխնիկական համագործակցության եւ ներդրումային դրամաշնորային միջոցներ Մեղրի անցման կետի արդիականացումը պայմանավորված է տարեց տարի անցակետով մարդկանց եւ ապրանքներ փոխադրող տրանսպորտային միջոցների հոսքերի աճով մասնավորապես 2017 թվականի հունիս հուլիս ամիսների համեմատ Մեղրի անցման կետով սահմանահատած բեռնատարների թիվն այս տարվա նույն ամիսներին ավելի քան կրկնակի աճել է մարդատար ավտոմեքենաների թիվն ավելացել է 7225-ով իսկ ուղևորների հոսքը 68500-ով պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի հրամանով ու վերակառուցման եւ զարգացման Եվրոպական բանկի հաստատմամբ ձևավորվել է կոմիտեի աշխատակիցներից կազմված աշխատանքային խումբ կոմիտեն նաև մշակել է ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը ներառելով նաև անհրաժեշտ հիմնական միջոցառումների ու կատարման պատասխանատուների ցանկը պետական սահմանի մեղրի անցման կետի արդիականացման ու վերակառուցման նախագծային փաստաթղթերը դեռ 2019 թվականի հուլիսին համալիր պետական փորձակնություն են անցել բացի այդ դեկտեմբերի 25-ին մեղրի համայնքում հանրային լսումներ են անցկացվել անցակետի շինարական աշխատանքներն իրականացնելու նպատակով շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձակնական նոր երզարկացություն ստանալու նպատակով հանրային լսումների ավարտից հետո կներկայացվի նաև նախագծի կրկնակի փորձակնության համար պատրաստված շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հայտը պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության եւ հասարականության հետ կապերի բաժին